ഏറ്റ ജീവിത വഴികളിലെ ദൈവീകമായ അനുഭവങ്ങൾ പ്രിയ പ്രേക്ഷകരുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്ന പിന്നിട്ട മാതകൾ പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ന് നമ്മോടൊപ്പം ഇന്ത്യ പിന്തകോസ്റ്റ് ദൈവസഭ ജനറൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റും ഐ പി സി പത്തനംതിട്ട സെന്റർ പാസ്റ്ററും ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെന്റർ സ്ഥാപകനുമായ റവറിൻ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫിന്റെ ദൈവീകമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പങ്കുവയ്ക്കപ്പെടുന്നത് ഐ പി സി പ്രസ്ബിറ്ററിയിൽ ദീർഘകാലം അംഗവും ഐ പി സി സഭയുടെ നിരവധിയായ നേതൃത്വ പദവികളിൽ ദൈവീക ശുശ്രൂഷകൾ ചെയ്ത അഭിവന്യ കർത്തൃദാസൻ പാസ്റ്റർ വി ടി ജോസഫിന്റെ മകനായ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫ് നിരവധിയായ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു ദൈവസഭയ്ക്ക് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ക്രൈസ്തവ കൈരളിയിലെ വിശ്വാസ വീരന്മാരെ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇന്നും നമ്മോട് കൂടെ ഒരതിഥിയുണ്ട് ക്രൈസ്തവ കൈരളിക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു യുഗപ്രഭാവൻ അദ്ദേഹത്തെ നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ഐ പി സി എന്ന ഇന്ത്യ പെന്തകോസ് ദൈവസഭ എന്ന മഹത്തായ സംഘടനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന ജനറൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായ റവറൻ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫിനെ ആദരവോടെ ഞങ്ങൾ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു ദൈവദാസന് ദൈവം നൽകിയ പൈതൃകം വലുതാണ് ക്രൈസ്തവ ലോകത്തിന് മറക്കാൻ കഴിയാത്ത വി ടി ജോസഫ് എന്ന അധികായനായ ഒരു അഭിഷിക്തൻ്റെ മകനായി ജനിച്ച് വളർത്തപ്പെട്ട ആ കാലങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയണമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ ബാല്യകാലത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ഒന്ന് കൊണ്ടുപോയാൽ വളരെ സന്തോഷമാണ് വാസ്തവത്തിൽ എനിക്കത് പറയുവാൻ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ ബാല്യകാലത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരു വാസ്തവത്തിൽ ഒരു യാഥാസ്ഥിക കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത പത്തനംതിട്ടയിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാദറിനെ ഒരു ഓർത്തഡോക്സിലെ ഒരു ഒരു അച്ചപ്പട്ടം ലഭിച്ച് അച്ഛനാക്കി മാറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുരോഹിതനാക്കി മാറ്റണമെന്ന് മാതാപിതാക്കൾ ആഗ്രഹിച്ചു എന്നാൽ ആദ്യമായി പത്തനംതിട്ടയിൽ ആദ്യമായി സുവിശേഷ ശബ്ദം കേട്ട് അതിലേക്ക് ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച വ്യക്തി എൻ്റെ പിതാവാണെന്ന് പറയുന്നതിൽ രണ്ട് പക്ഷം ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാൽ അത് ഒരു വലിയ ഒരു ആ കുടുംബത്തിൽ മാത്രമല്ല ദേശത്തിൽ മാത്രം ദേശത്തെ പോലും പിടിച്ച് കുലുക്കിയ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവ് അങ്ങനെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് മുഖാന്തരം കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ടു യാ കുടുംബത്തിലെ യാതൊരു കാര്യങ്ങളും ഒന്നിലും യാതൊരു ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റും ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എന്നാൽ അവിടെ നിന്ന് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പിതാവ് ഒരു ദിവസം എൻ്റെ ഫാദറിനെ അവിടെ നിന്ന് പടിയിറക്കി വിടുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ചിന്തിച്ചില്ല ഇനി ഒരിക്കലും മടങ്ങി വരികയില്ല എന്നുള്ള ചിന്തയായിരുന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ഈ തെറ്റ് മനസ്സിലാക്കി തിരുത്തി മടങ്ങി വരും എന്നുള്ള ചിന്തയിലായിരുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ പിതാവ് എടുത്തു വെച്ച ആ ഒരു ആ ഒരു ചൂട് എടുത്തു വെച്ചത് ആഴിയെ നോർത്തില്ല ആഴ മരാഞ്ഞില്ല അലറുന്ന ആഴത്തിലേക്ക് എടുത്തു വെച്ച കാലം ഒരിക്കലും പിന്നിലേക്ക് വന്നില്ല അത് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് എന്നാൽ പിൽക്കാലത്ത് ആ കുടുംബത്തിൽ പല തിരുമേനിമാരുള്ള ആ കുടുംബത്തിൽ സ്ഥിരം കുടുംബയോഗത്തിൻ്റെ പ്രസിഡൻ്റായി അപ്പച്ചനെ കണ്ടെത്തിയത് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നീതിയാണ് എന്ന് മാത്രമേ എനിക്കത് പറയുവാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ ഞാൻ അത് ഓർത്ത് എൻ്റെ ദൈവം തള്ളിക്കളഞ്ഞ കല്ലും മൂലക്കല്ലായി തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെ പറയാം എന്നാൽ ആരംഭകാലങ്ങളിൽ വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കൂടെ എൻ്റെ പിതാവ് കടന്നുപോയി ആ സുശേഷ പ്രവർത്തനം മുഖാന്തരം ഞങ്ങളുടെ പത്തനംതിട്ടയ്ക്ക് അടുത്ത് വാഴമുട്ടം എന്ന് പറയുന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട് ആ വാഴമുട്ടത്ത് അന്ന് വരെ സുശേഷം കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലമായിരുന്നു അവിടെ അപ്പച്ചനെ അന്ന് ഒരു രാത്രി യോഗത്തിൽ നേരത്തെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കരുതി കൂട്ടി ഒരു പാമ്പിനെ തല്ലിക്കൊല്ലുന്ന രീതിയിൽ അന്ന് അവിടെ കൂടിയവർ മുഴുവനും കൂടെ ജനങ്ങൾ മുഴുവനും അടിച്ച് മരിച്ചു എന്ന് എഴുതി തള്ളിക്കളഞ്ഞ് അവരൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ ചില മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം ആ ഡെഡ് ബോഡി അവിടെ കിടന്നിരുന്നു പതിനതിട്ടയിൽ നിന്ന് പോലീസ് വന്ന് അവർ വന്ന് ഒരു കട്ടിലിൽ ആ ബോഡി എടുത്തുകൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കേസുകൾ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ എഴുതി എന്നാൽ ഞാൻ വളരെ ചുരുക്കമായിട്ട് ആ കാര്യം പറയുന്നു മരിച്ചു പോയി എന്ന് ചിന്തിച്ച സ്ഥാനത്ത് ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് അൻപത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ വീണ്ടും ജീവൻ പ്രാപിച്ച് ഏതാണ്ട് രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പുതിയ ജീവൻ ദൈവം നൽകി എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം അങ്ങനെ
പെന്തകോസ്റ്റിൽ ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു കേട്ട കേട്ടിട്ടുള്ളിടത്തോളം അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതുമാത്രമല്ല അതിനുശേഷം അനേക പ്രാവശ്യം മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിതാവ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഏഴ് പ്രാവശ്യം മരണത്തെ മുഖാമുഖമായി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു പാറ്റ്നായിൽ ബീഹാറിൽ പാറ്റ്നായിൽ രാത്രി ഒരു കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് അപ്പോൾ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ മിഷണറി ആയ യാത്രകളുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അനേക സ്ഥലങ്ങളിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ എൻ്റെ പിതാവ് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഒരു യാത്ര പോയാൽ രണ്ട് മാസം കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞാണ് തിരികെ വരുന്നത് നേരത്തെ പ്രോഗ്രാം എല്ലാം ക്രമീകരിച്ച് പല പല സ്റ്റേറ്റുകളിൽ പ്രോഗ്രാം ക്രമീകരിച്ച് അങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയായിരുന്നു പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബീഹാറിൽ പാറ്റ്നായിൽ ഒരു ദിവസം രാത്രി കൺവെൻഷൻ കഴിഞ്ഞ് മടക്ക യാത്രയിൽ അവിടെ പാറ്റ്നായിലെ അവിടെ ഗംഗാനദി വലിയ ഒരു നദിയിലേക്ക് ബസ് മറിഞ്ഞു ഇരുപത്തൊന്ന് യാത്രക്കാരുണ്ടായിരുന്നു പതിനെട്ട് പേര് ആ നദിയിലേക്ക് വീണ് ആ അതിൽ ആ വീഴ്ചയിൽ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ട് മരിച്ചുപോയി വളരെ മൂന്ന് പേര് അതിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്നാൽ അസ്ഥികൾ മുഴുവനും ഒടിഞ്ഞ് ഒരു വല്ലാത്ത ആ രീതിയിൽ ദീർഘനാളുകൾ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഈ വസത്തിൽ ഓർക്കുന്നത് എ പി സിയുടെ സ്ഥാപകനായിരുന്ന ഉണ്ണുണി സർ അഥവാ അശ കെ എബ്രഹാം മരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മരണസമയത്ത് എൻ്റെ ഫാദർ ഈ ആക്സിഡൻറ്റ് മുഖാന്തരം അവിടെ ഹോസ്പിറ്റലിലായിരുന്നു അന്ന് വരാൻ പറ്റിയില്ല ആ സമയത്തായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നത് സെവൻറ്റി ഫോറിലെ സംഭവമാണ് എഴുപത്തി നാലിലായിരുന്നു തോന്നുന്നു അങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യം എന്നാൽ ദൈവം അതിൽ നിന്ന് അത്ഭുതകരമായി എൻ്റെ പിതാവിനെ വിടുപ്പിച്ചു വീണ്ടും പുതുജീവൻ നൽകി അങ്ങനെ അനേക അനേക സംഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നാൽ അതിൽ നിന്നെല്ലാം ദൈവം അത്ഭുതകരമായി വിടുവിച്ചു മറ്റൊരു കാര്യം എനിക്ക് പറയുവാനുള്ളത് ബൈബിൾ തുറക്കേണ്ട ആവശ്യം എൻ്റെ ഫാദറിന് ഒരിക്കലും ഇല്ലായിരുന്നു ബൈബിൾ മുഴുവൻ ഏറെക്കുറെ കാണാതറിയാമെന്ന അനേക കഷ്ടങ്ങൾക്കൂടെ ഒക്കെ കടന്നു പോയി എന്നാൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരം കൂടെ ഇരുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് ദേവദാസൻ്റെ പിതാവിനെ കുറിച്ച് ഇപ്രകാരം ഒരു വാക്ക് കേട്ടിട്ടുണ്ട് താൻ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു സർവകലാശാല സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു ബൈബിൾ നികണ്ടു എന്ന ഒരു വാക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനെക്കുറിച്ച് എന്താ ഭാഷ അഭിപ്രായം ഞാൻ എൻ്റെ വളരെ വർഷങ്ങളായിട്ട് എൻ്റെ ചെറുപ്പം മുതൽ കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ഞാൻ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ പി സി പ്രസ്ഥാനത്തിൽ ഇതുപോലെ ബൈബിള് എൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ ഈ സ്കൂളിലെ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജ് വിദ്യ ലോകപ്രകാരമുള്ള വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് കൂടുതൽ കൊണ്ടല്ല അത് ദൈവം കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക കഴിവായിരുന്നു അത് മറ്റാർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു കഴിവായിരുന്നു എന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായിട്ട് വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിളിലെ ഏത് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോൾ ഏത് രാത്രിയിൽ വിളിച്ച് ചോദിച്ചാലും എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ സെക്കൻഡിൽ എടുത്ത് തരാൻ തക്ക ഒരു കഴിവ് ദൈവം എൻ്റെ പിതാവിന് കൊടുത്തിരുന്നു ആ ലോകം മുഴുവനും അറിഞ്ഞിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള മുഴുവൻ പേർക്കും അറിയാം സഞ്ചരിക്കുന്ന ബൈബിൾ നികണ്ടു എന്നൊക്കെയായിരുന്നു പല പേരുകളായിരുന്നു അപ്പം ചില ആ രീതിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ബൈബിൾ കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈബിൾ നികണ്ടു അങ്ങനെയുള്ള പല പേരുകൾ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു അത് ഏറെക്കുറെ ഞങ്ങളുടെ നമ്മുടെ ഞങ്ങളുടെ ഞാൻ ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രസ്ഥാനത്തിലുള്ള പഴയ പാഷ്ടർമാർക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാതെ അത് ദൈവം കൊടുത്തൊരു പ്രത്യേക കഴിവായിരുന്നു പ്രത്യേക ടാലൻ്റായിരുന്നു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് പത്തനംതിട്ട സെൻ്റർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നത് പിതാവാണോ പത്തനംതിട്ട സെൻ്റർ ആരംഭിക്കുന്നത് പിതാവല്ല പത്തനംതിട്ട സെൻ്ററിലെ പല സഭകളായിരുന്നു ലോക്കൽ സഭകൾ പലതും ആരംഭിച്ചത് എൻ്റെ പിതാവായിരുന്നു ഏതാണ്ട് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം വർഷം പത്തനംതിട്ട സെൻ്റർ പാസ്റ്ററായിട്ട് അപ്പച്ചൻ സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചുണ്ട് റാന്നി സെൻ്ററുണ്ട് മറ്റ് പല സെൻ്ററുകളുണ്ട് എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വർഷങ്ങൾ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് ഇരുന്നത് പത്തനംതിട്ട സെൻ്റർ ഇന്ന് ആ സെൻ്ററിൽ എത്ര സഭകളുണ്ട് ഇന്ന് ആ സെൻ്ററിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് സഭയുണ്ട് ഇന്ന് മുപ്പത്തിരണ്ട് സഭകളുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ പത്തിട്ട സെൻ്ററിൻ്റെ ഒരു ശില്പി എന്ന് പറയുന്നത് പിതാവാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പറയുന്നതിലും സന്തോഷം അതിനുശേഷം ആ സ്ഥാനത്ത് ദൈവത്തിന് ദാസം വന്നു തീർച്ചയായിട്ടും ഈ സെൻ്റർ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ശേഷം കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിലേക്ക് പിതാവ് ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ഐ പി സിയുടെ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായിട്ട് ഏതാണ്ട് പത്ത് വർഷത്തോളം
ദീർഘ വർഷങ്ങൾ ഏഴ് കത്തുദാസന്മാരായിരുന്നു ഈ പ്രിസ്പെക്ടറിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് ദീർഘ വർഷങ്ങൾ അനേക വർഷങ്ങൾ അതിൽ ഒരാളായിരുന്നു ആ സമയങ്ങളിൽ എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ പശ കെ ഇ എബ്രഹാം പശ ടി ജി ഉമ്മ ടി ജി ഉമ്മൻ പശ സി കെ ഡാനിയൽ പശ വി ടി ജോസഫ് അതുപോലെ പശ ജോർജ് വർഗീസ് അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഏതാണ്ടൊരു ഏഴ് പേര് വളരെ നാളുകൾ അതിൻ്റെ ഐ പി സിയുടെ പ്രിസ്പെക്ടറിയിൽ മെമ്പേഴ്സായിരുന്നു അവർ തന്നെയായിരുന്നു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് അപ്പച്ചൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പോലും ഇത്രയും വളർച്ചയുടെ പിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ അമ്മ വളരെ കണ്ണുനീരോടുകൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു മാതാവായിരുന്നു അത് പറയുന്നതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ മക്കളുടെ എല്ലാവരുടെ ഉയർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഞങ്ങളുടെ മാതാവിൻ്റെ കണ്ണുനീരും കരച്ചിലും ഉണ്ട് എന്ന് പറയുന്നതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് പലപ്പോഴും ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ആരംഭകാലങ്ങളിൽ പട്ടിണിയിൽ കൂടിയും പ്രയാസങ്ങളിൽ കൂടൊക്കെ ദീർഘ വർഷങ്ങൾ കടന്നുപോയി എന്നാൽ ദൈവം അത്ഭുതകരമായി നടത്തി എന്ന് പറയുന്നതിൽ സന്തോഷമുണ്ട് ഒരിക്കല സുവിശേഷ സുവിശേഷ പ്രചരണാർത്ഥം ഈ ഗൾഫിലേക്ക് എൻ്റെ പിതാവ് വന്ന ഒരു സമയത്താണ് ഞങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെയാണ് ആ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് മാതാവ് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലോക്കൽ ചർച്ചയായ പുത്തൻ പീഡിയ പത്തനംതിട്ടയിൽ പുത്തൻ പീഡിയ ചർച്ചയിലാണ് എൻ്റെ മാതാവ് വന്ന് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു പ്രയാസ സാക്ഷി പറയുന്നത് ഒരു പാട്ടും പാടും നന്നായിട്ട് പാടുമായിരുന്നു അമ്മ ഒരു പാട്ട് പാടും നല്ലൊരു പാട്ടും പാടി അത് സാക്ഷ്യം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു ചെറിയൊരു പ്രയാസം പോലെ തോന്നി അവിടെ ചെന്ന് പാസ് പാഴ്സിനേജൽ അല്പസമയം വിശ്രമിച്ചു എന്നാൽ പെട്ടെന്ന് ആ വിശ്രമം അതൊരു അന്ത്യ വിശ്രമമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് അന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ല മാതാപിതാക്കന്മാരുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതവും ബാല്യ കൗമാരങ്ങളിൽ തന്നെ പിതാവിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച ആത്മീയ ശിക്ഷണവും രൂപപ്പെടുത്തിയ ക്രൈസ്തവ ജീവിതമാണ് മാസ്റ്റർ വിൽസൺ ജോസഫിൻ്റെത് പത്തനംതിട്ട കാതോലിക്കേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ശേഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതുകളുടെ ആദ്യം യു എ യിൽ എത്തി രവിദാസിൻ്റെ സ്കൂളിങ് എങ്ങനെയായിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസ സമയങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പത്തനംതിട്ടയിൽ തന്നെയായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്തൊരു ആദ്യം ഒരു എൽ പി സ്കൂൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നാലാം ക്ലാസ് വരെ ഞാൻ അവിടെ പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാതോലിക്കേറ്റ് ഹൈസ്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് പത്തനംതിട്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ വീടിനടുത്ത് തന്നെ കാതോലിക്കേറ്റ് ഹൈസ്കൂളും കാതോലി കാതോലിക്കേറ്റ് കോളേജും അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം അവിടെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന വർഷം അന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയത്തിൻ്റെ സ്കൂളിൽ സെക്കൻഡ് ബാച്ചായിരുന്നു ഞാൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കോളേജിൽ കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ തന്നെ ഞാൻ അഞ്ച് വർഷം അന്ന് ടെൻത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കോളേജാണല്ലോ പ്രീ ഡിഗ്രി രണ്ട് വർഷവും മൂന്ന് വർഷവും ഡിഗ്രി അത് കാതോലിക്കറ്റ് കോളേജിൽ പഠിച്ചു അതിനുശേഷം നേരെ ഒട്ടും താമസിക്കാതെ ഒരു ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരെ ഞാൻ അന്ന് ഗൾഫിലേക്ക് വരികയായിരുന്നു കാരണം അന്ന് എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഗൾഫിലായിരുന്നു അങ്ങനെ ഗൾഫിലേക്ക് ഞാൻ കടന്നു വന്നു ഗൾഫിൽ കടന്നു വന്ന് ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു സാധാരണ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാത്രമായിരുന്നു ഞാൻ എഴുപത്തൊൻപത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തൊൻപതിലാണ് ഗൾഫിൽ വരുന്നത് എന്നാൽ എൺപതോടുകൂടെ എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരങ്ങളെല്ലാം ഇവിടെ നിന്ന് പോയി എൻ്റെ നേരെ മൂത്ത സഹോദരൻ ജോൺസൺ ജോസ് മാത്രമേ അന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പിന്നെ എൺപതിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് ഒരുമിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിച്ചത് എൺപതിലാണ് അത് ആ സമയങ്ങൾ എൺപത്തി അഞ്ച് വരെ ഞാനൊരു വെറും സാധാരണ വിശ്വാസിയായിട്ട് മാത്രം കഴിഞ്ഞു എൺപത്തഞ്ച് മുതൽ പി ഐ പി എയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ ഇടപെടുവാൻ തുടങ്ങി ആദ്യം പി ഐ പി ഐയുടെ ട്രഷറായി പിന്നെ പി ഐ പി ഐ സെക്രട്ടറിയായി തൊണ്ണൂറ് മുതൽ ഷാർജ ഐ പി സി എന്ന് പറയുന്ന അന്നത്തെ ഇവിടുത്തെ പി സി സഭകളിൽ ഒന്ന് ഐ പി സഭ ഒന്നേ ഉള്ളായിരുന്നു ഷാർജ ഐ പി സിയിൽ ചില വർഷങ്ങൾ സഭയുടെ ട്രഷറായി അതിനുശേഷം സഭയുടെ സെക്രട്ടറിയായി സേവനം അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു പിതാവിൻ്റെയും മാതാവിൻ്റെയും ജീവിത വഴികൾ അനേകർക്ക് ഒരു ഉത്തേജകമാകട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അത് എത്ര സഹോദരങ്ങളാണ് ദേവദാസന് എനിക്ക് നാല് സഹോദരങ്ങളും മൂന്ന് സഹോദരിമാരുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു സഹോദരി ഈ വർഷത്തിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ലോകത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ മൊത്തം ഏഴ് മക്കൾ ഏഴ് പേരായിരുന്നു അതിനകത്തിൽ ഇപ്പോൾ ആറ് പേര് സഹോദരങ്ങൾ നാല് പേര്
ഐ എ എസ് ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആകണമെങ്കിൽ ഐ എ എസ് വേണമായിരുന്നു എന്നാൽ അതില്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് വരാമെന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു പദവിയായിരുന്നു എൻ്റെ മൂത്ത മൂത്ത സഹോദരൻ ശവമൻ സി ജോസഫ് എന്നാൽ അതിൽ ഏതാണ്ട് ആ ആ ജോലി അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുറച്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കർത്താവ് കൊടുത്ത പ്രത്യേക താല്പര്യം അനുസരിച്ച് സുവിശേഷ പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഇന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തെ ഐ പി സിയുടെ ഒരു സെൻറ്റർ ട്രിവാൻഡ്രം ഈസ്റ്റ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന സെൻറ്ററിൻ്റെ സെൻറ്റർ ശുശ്രൂഷകനായി എനിക്ക് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് നാൽപ്പത് വർഷമായിട്ട് ആ സെൻറ്ററിൻ്റെ ശുശ്രൂഷകനായി ഇന്നും തുടർന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇന്ന് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരനും ഞാനും തമ്മിൽ നല്ല ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഞങ്ങളുടെ ഭവനത്തിലെ ഏറ്റവും ഇളയ ആളാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഓ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സിന് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് എൻ്റെ മൂത്ത സഹോദരൻ ഏതാണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏതാണ്ട് എൺപത്തി അഞ്ചോളം എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സ് ഇപ്പോഴുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ സഹോദരന്മാരിൽ രണ്ടാമത്തെ ആൾ ജോൺ ജോസഫ് മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിട്ട് രണ്ട് ടീമിലിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഐ പി സിയുടെ ഐ പി സിയുടെ ട്രഷറായി ജനറൽ ട്രഷറായിട്ട് ഒരു ടീമിലിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടെ സന്തോഷത്തോടെ പറയട്ടെ അദ്ദേഹം മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഇവിടെ ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെൻറ്റർ നമുക്ക് ലഭിക്കുവാൻ ദൈവം സഹായിച്ചത് മൈനോറിറ്റി കമ്മീഷൻ മെമ്പറായിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡെലിഗേഷനായിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കടന്നു വന്ന് ഇവിടെ റൂളറെ കണ്ട് അങ്ങനെയാണ് അതിനുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിച്ചത് എന്ന് അത് അടുത്ത ഒരു സഹോദരൻ ജോൺസൺ ജോസഫ് എന്ന് പറയും എറണാകുളത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് പൊതുവെ ഈ സ്ഥാനമോ കാര്യങ്ങൾക്കോ ഒന്നും ഒട്ടും താല്പര്യമുള്ള ഒരാളല്ല അദ്ദേഹം അവിടെ ഒരു ലോക്കൽ സഭയും അപ്പോൾ തന്നെ അവിടുത്തെ ഞങ്ങൾ ഭവനത്തിൽ തന്നെയാണ് അവിടെ ഒരു ചർച്ച് നൂറിലധികം മെമ്പേഴ്സുണ്ട് എന്നാൽ അതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി അദ്ദേഹം ഈ രോഗശാന്തി ശുശ്രൂഷകളും കാര്യങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ പ്രയോറിറ്റി കൊടുത്തുകൊണ്ട് ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള ശുശ്രൂഷയാണ് അദ്ദേഹം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജോൺസൺ ജോസഫ് സഹോദരിമാർ മൂന്ന് പേരാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതിൽ എൻ്റെ ഏറ്റവും എൻ്റെ ഇളയ സഹോദരി എൻ്റെ ഇളയതല്ല സഹോദരിമാരിൽ ഇളയ ആളാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം പെട്ടെന്ന് ഈ വർഷത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഒന്നും മാറ്റപ്പെട്ടത് ബാക്കിയെല്ലാവരും എറണാകുളത്ത് മറ്റു രണ്ടുപേരും എറണാകുളത്ത് തന്നെയുണ്ട് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷമായി ഐ പി സി പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ എന്നീ നിലയിൽ സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ഷാർജ വർഷിപ്പ് സെന്റർ സ്ഥാപകൻ എന്ന നിലയിൽ യു എ ഇ മലയാളി വിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ ആത്മീയ സാന്നിധ്യമായി മാറുകയും ചെയ്ത പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫ് ഇപ്പോൾ ഐ പി സി ജനറൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന നിലയിൽ കർത്തൃ ശുശ്രൂഷയിൽ സ്തുത്യർഹമായ നേതൃത്വം നൽകി വരുന്നു സുശേഷ വേലയിലേക്ക് ദേവദാസിനെ ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവരാൻ ഇത്രത്തോളം അതിനൊരു താങ്ങായി നിൽക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ആൻറ്റി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആൻറ്റിയുടെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സുശേഷ വേലയിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്ക് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പറയാൻ അല്ലാതെ ഒത്തിരി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കാനോ ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പുറകിൽ ഏത് മീറ്റിങ്ങിന് പോയാലും എവിടെ പോയാലും ആ സമയത്ത് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കും ആ ശുശ്രൂഷ ദൈവം കരം പിടിച്ചു ഉയർത്താൻ ദൈവ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായിട്ട് വേർതിരിച്ചപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതുള്ളത് അത് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് കർത്താവെ ഏൽപ്പിച്ച് ശുശ്രൂഷ ഇത് ചെയ്യണം അത് മാത്രമാണ് ജീവിതത്തിൽ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ബാക്കിൽ എനിക്ക് അങ്ങനൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ല ഞാനൊരു പാർസണേജിലല്ല ജനിച്ച് വളർന്നത് പക്ഷേ ബാഹിതയായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ എങ്ങനൊരു പാസ്റ്റർ വീട്ടിൽ അതായിട്ട് ചെല്ലുവാനുള്ളൊരു ആത്മീയ പക്വത എനിക്കില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ ചെന്നിടത്ത് പിന്നീട് ഒരു പാസ്റ്റർ വൈഫാകുമ്പോൾ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ വരുമായിരുന്നു അത് ആദ്യം എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളത് തീർത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്രത്യേകിച്ചൊരു ചർച്ച് പാസ്റ്റർ വൈഫായിട്ടിരിക്കാൻ പക്ഷേ ദൈവം തിരഞ്ഞെടുത്തപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ അതിനായിട്ട് ദൈവം കോൾ ചെയ്ത് വിളിച്ചപ്പോൾ അതിന് സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിൽക്കാൻ എനിക്ക് ഒറ്റ കഴിവേ ഉള്ളായിരുന്നു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയും എനിക്ക് അതിനകത്തില്ല ഇന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷ
ഞാൻ തന്നെ ഇളയ അപ്പച്ചൻ്റെ ഇളയ മകൻ തന്നെ ഈ സ്ഥാനത്ത് വരണം എന്നവർ ഒരു ഒരുപോലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒന്ന് ഐ പി സി നേതൃത്വത്തോട് എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരുപോലെ പറഞ്ഞു വാസ്തവത്തിൽ അന്ന് ഞാൻ ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല ഫാസ്റ്റായിട്ട് ഓർഡിനേഷൻ കിട്ടിയാത്ത ഒരാളിനെ സെൻട്രൽ ഫാസ്റ്ററാക്കണമെന്ന് പറയുന്നത് ഐ പി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്നെ ഫാസ്റ്ററാക്കിയതും ഫാസ്റ്റർ ഓർഡിനേഷനും സെൻട്രൽ ഫാസ്റ്റർ ഓർഡിനേഷനും ഒറ്റ ദിവസമായിരുന്നു ഐ പി സിയുടെ ചരിത്രത്തിൽ അതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനി അതിന് ശേഷം ഇനി ഉണ്ടാകത്തുമില്ല കാരണം സെൻട്രൽ ഫാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്ന പദവി അങ്ങനത്തെ ഇപ്പോൾ ഐ പി സിയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു ചെറിയ പദവിയല്ല ഒരു പാസ്റ്ററായിട്ട് മിനിമം ഒരു പതിനഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും പാസ്റ്റർ ഓർഡിനേഷൻ ഇല്ലാത്ത ഒരാൾ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ പദവി കിട്ടത്തില്ല ഐ പി സിയുടെ ഹിസ്റ്ററിയിൽ ആദ്യമായിട്ടും അവസാനമായിട്ടും പാസ്റ്ററും സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററുമായ വേറൊരു വ്യക്തിയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല അത് ഞാൻ മാത്രമേ പിതാക്കന്മാർക്ക് പകരം തീർച്ചയായിട്ടും അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു നീതിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർ പദവി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പച്ചൻ അന്ന് പത്തനംതിട്ട സെൻട്രലിൽ ഒരു സഹസ്രശ്രൂഷകനുണ്ടായിരുന്നു പാസ്റ്റർ വത്സന എബ്രഹാം എന്നാൽ ഞാൻ സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായിട്ട് സേ എടുത്ത ഇത് ഞാൻ ചാർജ് എടുക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളെ രണ്ട് പേരെയും രണ്ട് സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാരായിരുന്നു പത്തനംതിട്ടയിൽ അന്ന് ഗുഡ് ന്യൂസിലൊക്കെ വന്ന ഒരു ഹെഡിങ് ആയിരുന്നു വത്സനും വിൽസനും പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്റർമാർ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്നാൽ അത് മൂന്ന് മാസമേ പോയുള്ളൂ മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം സ്വയമേ അതിനകത്തിൽ നിന്ന് മാറി അദ്ദേഹത്തിന് കുമ്പനാടിൻ്റെ ചുമതല പഞ്ചാബിൻ്റെ ചുമതല എല്ലാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് എന്നെ അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ട് മൂന്ന് മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പൂർണ്ണമായി പത്തനംതിട്ട സെൻട്രൽ പാസ്റ്ററായി അത് അതിന് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത് ഇരുപത്തൊന്നാം ഇരുപത്തൊന്ന് വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബജീവിതത്തിൽ ദൈവം ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദാനമായിട്ട് നൽകി ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭഘട്ടത്തിൽ ചർച്ച് സ്ഥാപിച്ചതിന് ശേഷം കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഞങ്ങളോടൊപ്പമായിരുന്നു അവരുടെ പഠന സമയമൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കൂടുതൽ സമയം പഠനത്തിൽ ഞാനായിരുന്നു കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് ഉത്സവന് ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് അതിൽ ശ്രദ്ധ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ തന്നെ സഭാ പരിപാലനവും ഇങ്ങനെ യാത്രയും ഒക്കെ ആയിരുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ അത്ര ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിലും കുഞ്ഞുങ്ങളെ എനിക്കറിയാവുന്ന പോലെ അവരെ ശിക്ഷണത്തിൽ ഈ വളർത്താൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഞാനത് ചെയ്തു 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 കുഞ്ഞുങ്ങൾ ദേവകൃപയിൽ വളർത്തുവാൻ ദേവയിടയാക്കി അത് അവർ ദേവകൃപയിൽ നിൽക്കുന്നതും ഒരു വലിയ സന്തോഷമാണ് കൂടാതെ ബിസിനസ് കാര്യങ്ങളിലും എന്നെ കഴിയുന്നത് കാര്യം ശുശ്രൂഷയുടെ ബന്ധത്തിൽ വിൽസാൻ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളിലും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് സ്ഥാപനത്തിൽ പോവുകയും അത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന സമയം വരെ പോകാം ദൈവയിടയാക്കി എനിക്ക് ആ സമയത്ത് അവിടെ പോവുകയും എന്നാൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ കാര്യം നോക്കുകയും എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു ചെയ്തു അതിനകത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനൊരു പ്രയാസമോ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ അങ്ങനെ വന്നിട്ടില്ല സുശിക്ഷ വേലയിലേക്ക് ദൈവാസന ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ സുശിക്ഷ വേല ചെയ്യേണ്ടവനാണ് എന്ന് വ്യക്തമായ ദൈവാത്മ ഇടപെട്ട ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിൽ ഓർമ്മയുണ്ടോ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഞാൻ ഒരിക്കൽ അന്ന് ഞാൻ ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാട്ടിലേക്ക് ഞാൻ ലീവിന് പോയി ഒരു ദിവസം അതിരാവിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ പത്തനംതിട്ടയിലെ എൻ്റെ ഭവനത്തിൽ ആയിരിക്കും വിശ്രമിക്കുമ്പോൾ ആരോ വന്ന് കോളിംഗ് ബെല്ല് അടിച്ചു ഞാൻ തന്നെ പോയി ഡോറ് തുറന്നു തുറന്നപ്പോൾ ആശാരി വിദേശിയാണ് ഞാൻ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു പക്ഷെ ഇത്ര വെളുപ്പിനെ അത് കുഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്നിപ്പോൾ രാവിലെ മറ്റൊരിടത്താണ് പോകുന്ന വഴിക്ക് ദൈവാത്മാവ് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഇതുവഴി വന്നതാണ് ആണ് ഒരു കുഞ്ഞിനെയോട് ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ഇതേ വാക്ക് തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ വന്നതാന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് പാഷേ എന്താ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു അന്നേരം പറഞ്ഞു മോനെ മോൻ്റെ അപ്പച്ചൻ്റെ സ്ഥാനത്തേക്ക് ദൈവം മോനെ കണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ഞാൻ ഞാനന്ന് പാസ്റ്ററല്ല എനിക്കന്ന് പാസ്റ്ററാക്കാൻ ഒരു പേഴ്സൻ്റ് പോലും താല്പര്യമില്ല
അത് മാത്രമല്ല അതിൽ അല്പം കുറവല്ല അതിനൊരു പടി മുകളിലേ കാടെന്ന് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ് അന്നത്തെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയാം ആശാരി അന്ന് ആ പാസ്റ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ എൻ്റെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നതനുസരിച്ച് പുള്ളി ഒരു പ്രതിഫലം പോലും ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല പെട്ടെന്ന് പോയി അപ്പം ഞാൻ എന്തോ അല്ല ഞാൻ അതിന് അതിനല്ല ഇപ്പം ഞാൻ പിന്നെ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചോളാം എന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം അങ്ങ് പോവുകയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ ഓർമ്മ അങ്ങനെയാണ് കുടുംബമായി കേരളത്തിലും യു എ ഇയിലുമായി സുവിശേഷീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സജീവമായ പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫ് ദൈവിക ശുശ്രൂഷകളുടെ മുന്നണി പോരാളിയായി യാത്ര തുടരുന്നു പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫിന്റെ ജീവിതം സഭയ്ക്കും സമൂഹത്തിനും ആകെ മാതൃകയാണ് പാസ്റ്റർ ഡോക്ടർ വിൽസൺ ജോസഫിന്റെ പിന്നിട്ട വഴികളിലെ ദൈവികമായ ജീവിതാനുഭവങ്ങൾ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും അടുത്തയാഴ്ച ഇതേ സമയം